Seguimos haciendo recreo diario, tercer bloque y es tiempo de Gaby Vuelta, es tiempo de nuestros perritos, nuestras mascotas, nuestros gatos y vamos a hablar acerca de estos cuidados en modo pandemia. Gaby va a tocar distintos temas, vemos con qué viene el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Acá un gusto estar con ustedes y hoy un tema que ya lo he tocado otras veces porque es una de mis especialidades, que es la etología, el comportamiento animal. Es lo que me especialicé allá lejos y en el tiempo cuando fuimos a hacer nuestros estudios en la Universidad de Bellaterra en Barcelona y elegí abocarme al comportamiento. Lo que pasa que luego, cuando volví a la Argentina, te estoy hablando de más de 20 años, era difícil que la gente comprenda que ellos pueden tener problemas de conducta y problemas que pueden ser resueltos. Es como que eh, llevar al psicólogo, al perro, suena un poco raro y la verdad que lo que necesitamos es un acompañamiento si es que tu perro tiene algún problema. En Europa está muy desarrollada la psicología animal, incluso en Francia ya se trata como materia eh, psiquiatría veterinaria en la que ahí ya se aborda más bien eh, una problemática médica en la que hay problemas de neurotransmisores o factores biológicos o factores hormonales que por determinada causa producen eh, graves trastornos psicológicos en el perro. Pero ponete contento porque no es lo cotidiano, no es lo más fácil de ver en la clínica y cuando hablamos de malos comportamientos quizás en muchas ocasiones estamos hablando de conductas normales para ellos pero no aceptables por nosotros los humanos por decirte hacer pozos, eh, aullar, gritar pero bueno, lo que nosotros buscamos es una vida armónica una convivencia que vos puedas disfrutar a tu mascota sin necesidad de que él esté sufriendo o padeciendo algún tipo de trastorno. Porque aparte de que ellos necesitan actividades físicas y actividades o necesitamos satisfacer sus necesidades, no solamente físicas, como te digo, como un paseo, como gasto energético, sino necesidades sociales que a veces no están cubiertas, como jugar con, con sus pares, con otros perritos, a veces también necesidades fisiológicas como eh, sacarlo, hacer sus necesidades a un entorno más placentero que no sea un balconcito y a veces no comprendemos a él, entonces nos quedamos a mitad de camino con estos problemas. Bueno y hablando de satisfacer sus necesidades fisiológicas, ya sean eh, gasto energético, eh, sociabilización con sus pares, juegos con sus pares, buena alimentación, eh, buen lugar para, para moverse y jugar, tener eh, juegos interactivos que no sean justamente con el dueño, sino que estén relacionados a que pueda desempeñar él un juego solo, independiente, que se independice un poco del humano, para evitar el hiperapego, para evitar las ansiedades. En estos momentos, en la cuarentena, hemos tenido muchos problemas de ansiedades que están relacionados con la separación del dueño. Eh, vienen muchos a la clínica y me cuentan que su perrito cuando queda solo aúlla, rompe, destruye, hace micciones y defecaciones en lugares que no deberíamos. Entonces ahí tenemos que hacer un tratamiento, porque no se trata de que el perro lo hace a propósito a todos los destrozos que vos encontrás cuando llegás a tu casa. Es por algo, está atravesando una crisis, una crisis de ansiedad, que si no eh, lo cubrimos, que si no lo tratamos, va a llegar a... Acá comienza a haber un, también una eh, tenencia responsable. Porque hay muchos abandonos, porque quieren regalar el perro así con este término, porque el perro le destruyó la casa, o como comienza a haber un maltrato, un mal vínculo. La idea es una convivencia armónica, la idea es que vos disfrutes a tus mascotas y no tengas un hábito, ellos no tengan hábitos que a vos te incomoden. Así que empezando por eso, sabiendo que luego también puede llegar a producirse agresiones, tratón, trastornos conductuales, tipo TOC, ¿vení? ¿Otto? Y como Otto que produjo, tuvo un hiperapego con la dueña 
y ansiedades por separación. Entonces, ¿qué hicimos con Otto? Otto comenzó con paseos diarios, cotidianos, de tres veces al día, cortitos, y luego se le puso un paseador que lo llevaba con otros perros, jugaba con otros perros, sociabilizaba, y luego volvió a su casa disfrutando de su hogar también, descansando de buena forma, sin do, do, romper más, sin destruir más, sin aullar más, porque él tenía aullidos periódicos. Y, y bueno, también hacer hincapié que hay algunos perritos que son, eh, es necesario castrarlos, él es un macho, no es el caso de él, pero muchos machos necesitamos castrarlo porque eh, hormonalmente se excitan mucho cuando salen a la calle y ven perras o olfatean perras. Entonces hay un tema con eso. Si nosotros tenemos un perrito que eh, produce una agresión por determinada cosa, consultanos porque vamos a verificar por qué agrede, por qué está agrediendo, si es una, una falta de sociabilización o si es una falta de educación, lo que sea necesita ayuda. Otra de las recomendaciones que le dimos eh, a los dueños de Otto fue que al llegar de su casa, al llegar a su casa, todo lo que es saludos tenían que estar minimizados, no tendríamos que hacer tanta fiesta al llegar y al partir, porque es en el momento que más ansiedad produce. También cuando queda solo, lo bueno es dejarle un hueso grande o un juego eh, que pueda jugar solito y entretenerse. Bueno, él es Ciro, estuvo atravesando problemas de ansiedad, ansiedad más que nada cuando el dueño se iba, de separación, destruía la casa como pueden ver literalmente, pero ahora ya con el tratamiento, con la actividad física que necesitaba mucha y con todos los paseos y el tratamiento que lo tuvimos que medicar, hoy está disfrutando en su hogar tranquilo y con un sillón nuevo como verán. Bueno, a partir de ahí el tratamiento de conducta existe, el tratamiento de las ansiedades existe y hoy en cuarentena es muy común que encontremos perritos que están cursando con ansiedades. Así que por favor, conectate con nosotros. Vamos a evitar esto si no se produce mejor, pero si vos vas viendo algunas de las señales y los síntomas que te estoy diciendo, consultanos, ya sea aullidos, destrucción de, de cosas, micciones dentro de la casa, eh, hiperactividad, descontrol. Por favor, hacenos la consulta que para eso estamos. Un beso enorme, hasta la próxima y nos mantenemos en contacto.